Buongiorno, grazie a tutti della presenza, sia qui in sala e anche a chi ci segue in streaming dalle scuole e dalle altre sedi. Sono qui per eh, presentarvi l'inaugurazione di Scienze Estate 2024. Sono Antonella Salvini, sono un docente dell'Università di Firenze, una chimica industriale. Sono qui però come presidente del centro di servizi Open Lab. Il centro di servizi eh, si occupa appunto di divulgazione e ogni anno, ormai da 21 anni, propone per l'Università di Firenze questa attività, questa manifestazione ricca di varie iniziative. Oggi vi do il benvenuto anche a nome della Rettrice, la professoressa eh, Petrucci, che non è potuta essere qui per un impegno concomitante e che manda i suoi saluti, oltre al ringraziamento a tutti i partecipanti sia al concorso Buona Idea di cui avremo la premiazione che al workshop che seguiremo tra pochi minuti. Questo, questa manifestazione è un evento che appunto si occupa di divulgazione scientifica intesa in senso lato, cioè non solo le cosiddette scienze classiche, chimica, fisica, matematica, informatica, ma tutto quello che è conoscenza, sapere scientifico nelle diverse discipline che vengono seguite con ricerca, quindi all'interno dell'Università di Firenze. E il centro di servizi organizza questa attività, un evento gratuito, che ha negli ultimi anni esteso la sua presenza da giugno a settembre. Vi presenterò ora il programma con le diverse attività che sono previste. E questo eh, risultato di un così complesso, di un'organizzazione eh, molto, una macchina molto complessa, è dovuto non solo al centro di servizio, ma prima di tutto al centro di servizio. E quindi richiamo, ringrazio il consiglio direttivo, i docenti Samuele Straolino, Marco Benvenuti, Chiara Bianchini, Giovanna Danza, Letizia Materassi, Alessio Mengoni, Stefania Tegli, Maria Cecilia Verri, che sono docenti in diverse discipline e quindi portano contributi diversi all'interno del Consiglio Direttivo, eh, Chiara Tagliavini come, come rappresentante per i tecnici che collaborano nel centro di servizi e il dottor De Marco che è il dirigente della nostra area. Ringrazio anche tutto sul centro eh, consiglio direttivo, devo fare un ringraziamento particolare perché quest'anno stiamo arrivando alla conclusione dei quattro anni di attività con molti dei componenti, abbiamo già lavorato prima dell'inizio dell'attività del centro di servizi quando Open Lab era un servizio ancora non strutturato come centro, molti continueranno la loro collaborazione in futuro, ma diciamo che è stato un periodo di attività molto intense e, molto intense e costruttivo. E un ringraziamento anche da parte della Rettrice a tutto il personale dei dipartimenti e dei centri di ricerca che offre varie tipologie di attività che ora vi illustrerò, alla segreteria di Open Lab, eh, Chiara Tagliavini e Silvia Lanna, che sono le colonne di tutta l'organizzazione del sistema, eh, la segreteria del sistema museale di Ateneo che ci supporta, la segreteria del rettorato. Ma in realtà è un prodotto che eh, nasce grazie alla collaborazione di tutte, di tante aree. Qui le vedete elencate con nomi molto difficili, cerco di ricordarle brevemente. L'area per la valorizzazione del patrimonio culturale a cui Open Lab afferisce. Ringrazio l'unità funzionale prodotti e strumenti per la comunicazione istituzionale che eh, nelle persone di Elena Guidieri e Giulia Pagani ci hanno dato un contributo importante. La grafica che potete ammirare è un loro prodotto e quindi li ringraziamo in modo particolare. L'area della comunicazione è l'ufficio stampa, il laboratorio multimediale, l'area servizi economali, patrimoniali e logistici, l'area per l'innovazione e gestione dei sistemi informativi e informatici, l'area gestione e adeguamento del patrimonio immobiliare. Ognuno ha contribuito nel suo ruolo per permettere appunto non solo alla giornata di oggi, non solo al concorso Buona Idea, ma tutte le giornate che seguiranno, di essere costruite nel modo migliore. 
Ringrazio poi tutti gli operatori divulgatori in qualità di borsisti, assegnisti, dottorandi, laureandi, ma anche ricercatori e docenti che li seguono, organizzano le loro attività, che troverete venendoci a, a trovare a Sesto nelle altre aree, a, a seguire le attività che vengono offerte, saranno loro gli attori di questa manifestazione di divulgazione. Presento velocemente il programma per non rubare altro spazio al workshop e alla premiazione. Oggi ovviamente siamo qui per seguire, oltre all'inaugurazione, il workshop dedicato quest'anno ad un tema molto particolare. E ringrazio il collega Benvenuti del Consiglio Direttivo che ce l'ha proposta e che abbiamo abbracciato subito come proposta perché è molto bello e penso per tutti molto sentito in questo periodo. La scienza per la pace e lo sviluppo. E nel workshop seguiremo, eh, non entro nel dettaglio perché poi li presenterà il collega Benvenuti, i vari relatori, eh, i docenti dell'università, i ricercatori Alberto Tonini, Valentina Rimondi, Lucia Ferrone e poi appunto vedremo il contenuto delle loro presentazioni. E arriveremo poi all'aspetto che interessa sicuramente le scuole che ci stanno seguendo in streaming e le scuole che sono presenti qui in aula, la premiazione del concorso Buona Idea. Su questo eh, avremo occasione di riparlarne dopo, ma eh, voglio ricordare che eh, da diversi anni abbiamo deciso di unire il workshop con la presentazione da parte di ricercatori, docenti, di aspetti, di, di una tematica presa in comune a quella del concorso e eh, ci è sembrato un modo importante per eh, creare un argomento di discussione anche all'interno delle scuole, uno stimolo a eh, mettersi in, gio in gioco <coughs> rispetto a queste tematiche che appunto ogni anno vengono selezionate. Quindi eh, il 12 e il 13 giugno avremo poi la parte centrale anche più complessa di tutta la manifestazione, eh, due serate al campus scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino con attività dalle 18 alle 23. Molte attività sono, eh, sono tutte gratuite. Molte sono fruibili senza prenotazione, per alcune, soprattutto quelle che si svolgono dentro i laboratori, anche per motivo di spazio e per migliore fruizione dell'attività, è necessario effettuare la prenotazione. In alto vedete l'indirizzo, sono già partite dal 4 giugno, quindi vi invitiamo a consultare l'elenco delle attività e velocemente fare le scelte. Se non riuscite a prenotarvi potete venire direttamente al campus di Sesto. Come ho detto molte attività sono libere mentre eh, potrete ancora eh, cercare di prenotare quelle dove ci sono ancora disponibilità di posti. Le attività sono laboratori interattivi, giochi, seminari nelle diverse discipline dell'area scientifica e tecnologica, quindi chimica, fisica, fisica nucleare, fisica medica, ottica, astronomia, biologia, biotecnologia, matematica, informatica, ingegneria dell'informazione. Ci saranno anche degli spazi per l'orientamento per i futuri studenti, con presenza di postazioni per informazioni, ma l'orientamento nasce anche proprio dalla possibilità per chi viene a visitarci di essere a contatto con le tematiche di ricerca e con i luoghi dove poi saranno effettuati alcuni corsi di insegnamento. Quindi è un momento importante per le famiglie, per passare una serata piacevole insieme, per gruppi di amici, per stare in compagnia in una serata piacevole, speriamo che il tempo ci voglia bene. E, eh, ma anche per rendersi conto di quelle che possano essere le prospettive, soprattutto per chi si avvicina all'età dell'università. È importante per il concorso Buona Idea, nel plesso didattico, nei due, nelle due serate, saranno presenti i lavori in mostra dei, che sono stati presentati al concorso Buona Idea. Il 13 alle 18.30... Tutti i partecipanti al concorso sono invitati a venire per presentare il lavoro. Quindi non saremo più noi a parlarvi, ma sarete voi studenti, docenti, che potrete eh, presentare in modo semplice, senza 
eh, particolare richiesta di preparazione prima, ma parlarci, parlarci della vostra esperienza nella realizzazione di queste opere. E potrete poi scegliere varie attività, tra cui anche visite guidate da ricercatori e docenti, alla scoperta di laboratori e centri di ricerca. Andando sul sito trovate tutti i dettagli, eh, qui ho riportato anche il QR code, ma andando sul sito di Open Lab potete trovare tutti i dettagli anche di tutte le attività che vengono proposte. Voglio poi ricordare che appunto la nostra manifestazione non finisce a giugno, ma da alcuni anni continua fino a settembre e a settembre ci spostiamo il 13 settembre venerdì dalle 16 alle 19 in via La Pira con altre visite guidate, attività di divulgazione che riguardano più le tematiche di ricerca svolte nel Dipartimento di Scienza della Terra, di Biologia e anche nel Museo di Storia e le esperienze presenti, le possibilità di visite nel Museo di Storia Naturale. E mercoledì 18 settembre concludiamo con le attività al eh, campus delle scienze sociali di Novoli, con altre visite guidate e attività e qui chiaramente la parte centrale si svolge proprio sulle tematiche relative al campus delle scienze sociali, quindi giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche. Le attività quindi sono tante, le proposte sono tante, consultate il sito perché sicuramente troverete eh, degli aspetti interessanti, delle cose che vi incuriosiranno e vi, vi spingeranno a partecipare. Vi aspettiamo, venite eh, numerosi, soprattutto iniziando già dal 12 e il 13 e poi ricordatevi di noi anche in settembre. Con questo eh, concludo la parte dei saluti e la presentazione del nostro programma e invito quindi il, eh, chiudo intanto qui, il chat della parte eh, del workshop, il professor Marco Benvenuti e i colleghi che eh, ci presentano i loro contributi. Grazie. Ecco, ci, ci, ci sentiamo. Ecco, buongiorno a tutti e a tutte. Rinnovo il saluto all'audience di questo di quest evento che eh, prevede appunto un piccolo workshop con degli interventi di alcuni colleghi dell'Università e poi la premiazione dei bellissimi lavori che abbiamo avuto modo di, di valutare e di, di vedere che sono stati fatti appunto da, da, dalle diverse scuole che hanno partecipato al concorso. Intanto un, mi fa tanto piacere vedere in sala futuri scienziati e scienziate. Eh? Quindi sono proprio contento di vedere tanti bambini, bambine, ragazzi e ragazze che probabilmente sceglieranno forse anche di diventare scienziati in tutte le diverse aree della scienza. Infatti, come diceva prima Antonella, Open Lab è un luogo che rappresenta tutti i saperi del, delle scienze, sia della natura ma anche delle scienze umane. E quindi, insomma, fra di voi magari chissà in futuro ci potrà essere qualcuno che si avvicinerà a queste cose. Ecco, non voglio togliere troppo spazio alle presentazioni dei colleghi e, e dire appunto, ribadire che abbiamo scelto questo tema, eh, la scienza per la pace e lo sviluppo, perché pensiamo che i tempi siano... Eh, proprio adatti a trattare questo argomento, c'è un'urgenza anche un po' di riflettere su queste cose e in particolare lo facciamo oggi con alcuni interventi che stanno appunto su questo, su questo tema, su questo argomento. Allora il primo intervento che vi presento è quello del professore Alberto Tonini che è un professore associato in storia delle relazioni internazionali. Alberto ci parlerà di pace e di guerra e lo farà declinando questi, questi due aspetti che ci sono eh, assolutamente familiari in questi tempi terribili dove vediamo tanti conflitti anche alle porte di casa nostra, vediamo tanta sofferenza, 
le immagini in televisione ci, ci atterriscono e ci parlerà appunto di, di pace e di guerra cercando di rovesciare un po' il paradigma e oggi ci vedo un po' tutti no? eh, concentrati sul fatto che è inevitabile fare la guerra eh, io quando sento, guardo la televisione sento parlare di riarmo sento parlare di missili, di bombe nucleari che potrebbero insomma francamente le, i messaggi che arrivano dai media sono dei messaggi abbastanza terrificanti. Ecco, invece, Alberto ci farà vedere una prospettiva diversa. Mi piace la, 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 la fine di quello che è scritto qui nel suo breve riassunto dell'intervento. Perché non fare la pace prima di fare la guerra? Ecco, Alberto, io ti lascerei la parola e, e quindi ti invito a presentare. Eh, abbiamo valutato di fare un 15 minuti, io magari a 3 minuti ti do un segnale. Comunque, ecco, si può... Buongiorno a tutti, guardiamo se funziona anche il telecomando. Funziona. Benissimo. Questa mattina mi è stato chiesto di proporvi una riflessione sul tema della pace e della guerra dal punto di vista della storia dell'umanità. Non vi racconterò naturalmente la storia dell'umanità, ci mancherebbe altro, però io sono un professore di storia. E prima di essere un professore di storia sono stato uno studente di storia. E durante i miei studi alle scuole primarie, alla scuola media e alle scuole superiori mi è sempre stata raccontata la storia delle guerre. Ora, fatemi fare una domanda ai ragazzi delle scuole primarie. L'Istituto San Giuseppe c'è? Benissimo, buongiorno e ben arrivati. E la scuola Puccini? Ce l'abbiamo a distanza? Sembra di sì. E la scuola Villa La Fonte? Anche loro sono a distanza. Bene, ai ragazzi dell'Istituto San Giuseppe, voi studiate un po' di storia? Sì. Bene. E fatemi contento, vi piace? Sì. Oh. Benissimo. Quella che a me hanno sempre raccontato è stata soprattutto una storia delle guerre. Quando studiamo la storia ci raccontano la storia delle guerre e sembra che la guerra sia una condizione normale nella storia degli uomini e delle donne, che la guerra sia sempre esistita e che gli uomini non sappiano fare altro che risolvere i loro problemi attraverso la guerra. Sono sicuro che anche voi dell'Istituto San Giuseppe avete sentito parlare della guerra di Troia, Avete sentito parlare delle guerre puniche, forse, o se non avete sentito non importa, perché tanto avrete occasione di sentirne parlare i prossimi anni. E delle guerre dei barbari, le invasioni dei barbari contro l'impero romano, le crociate, naturalmente, i guelfi e i ghibellini a Firenze che non andavano per niente d'accordo e si facevano la guerra all'interno della nostra stessa città. E purtroppo anche nei tempi successivi ci sono state addirittura una guerra chiamata la guerra dei cento anni, che è durata davvero cento anni, fra Francia e Gran Bretagna, due paesi che oggi sono per fortuna paesi amici, ma che si sono combattuti nel 1600 nella guerra, nel 1300 nella guerra dei cento anni. E poi c'è stata la guerra per la conquista delle Americhe, la guerra dei trent'anni fra Francia e Spagna, la guerra dell'indipendenza americana, l'indipendenza degli Stati Uniti. E Napoleone. Napoleone che cosa ha fatto? Ha fatto delle guerre attraverso l'Europa. Eh? Ha percorso e attraversato tutta l'Europa portando i suoi soldati a fare le guerre in vari paesi. E noi tutte queste cose le studiamo nel corso degli anni di scuola. La prima guerra mondiale. Qualcuno di voi dell'Istituto San Giuseppe ha sentito parlare della prima guerra mondiale? Eh, lo sapevo che questa l'avevate sentita. E poi c'è stata una guerra meno famosa, la guerra civile spagnola, circa 100 anni fa, 90 anni fa, prima della seconda guerra mondiale, perché non c'è bastata una prima guerra mondiale. Abbiamo voluto fare anche una seconda guerra mondiale, proprio perché evidentemente non avevamo ancora imparato la lezione 
e anche nei decenni successivi i vostri genitori vi sapranno raccontare della guerra in Vietnam, della guerra del Golfo e ahimè in tempi più recenti anche voi avete sentito parlare della guerra in Ucraina o della guerra nella striscia di Gaza in Palestina. Questa impressione, cioè l'idea che le guerre facciano parte della condizione normale per l'umanità, è rafforzata dal fatto che spesso nell'arte e nella letteratura, nei romanzi, nella scrittura, la guerra è un oggetto di attenzione da parte dell'arte e della letteratura. E se qualcuno di voi è appassionato di arte o di letteratura, conosce sicuramente l'Iliade di Omero, che altro non è che la narrazione della guerra di Troia, la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, nei Promessi Sposi si parla di Renzo e Lucia, ma sullo sfondo dell'occupazione spagnola dell'Italia del Nord, di Milano, della provincia di Milano. C'è anche lì una guerra in corso, un'occupazione straniera di cui Renzo e Lucia sono in qualche maniera vittime. Guerra e pace di Tolstoi, un famoso scrittore russo, di nuovo affronta il tema della guerra. Il sergente nella neve è uno dei romanzi più belli e più intensi della letteratura italiana riguardo alla Prima Guerra Mondiale. I sommersi e i salvati invece è la storia eh, del sterminio degli ebrei, dei sopravvissuti allo sterminio degli ebrei nella Seconda Guerra Mondiale. L'arte, come vi dicevo, di nuovo ci presenta una storia degli uomini che sembra caratterizzata sempre dalla guerra. Queste sono alcune scelte che ho fatto, eh? naturalmente ce ne possono essere molte di più, però sono migliaia le opere d'arte che hanno come oggetto una storia di guerra, una storia di violenza, una storia di distruzione e di morte. Purtroppo, eh, non è una cosa bella, però è una constatazione, questo è un dettaglio, non è l'opera intera, è un particolare ricavato da una delle opere più famose di Picasso, che è Guernica, che riproduce la distruzione causata da un bombardamento aereo sulla cittadina spagnola di Guernica durante una mattina di mercato ed è una delle opere più intense che ci trasmette in maniera più efficace il dramma della guerra e in questo caso il dramma di un bombardamento sulla popolazione civile. Ma allora è vero che la guerra è una condizione inevitabile, allora è vero che siamo sempre stati in guerra, allora è vero che è normale per gli uomini combattersi e addirittura uccidersi reciprocamente. Ecco, la mia idea oggi è quella di provare a guardare le cose da un altro punto di vista, senza negare il fatto che le guerre ci sono state. Certamente, tutte le guerre che vi ho inserito in questo esempio, ma ce ne sono ahimè state anche molte altre, non sono un'invenzione, sono una realtà, sono successe davvero. Però allo stesso tempo è anche vero che dopo la guerra noi facciamo sempre la pace. Cioè a dire le guerre hanno un inizio ma hanno anche una fine e le condizioni per uscire dalla guerra sono quelle di mettersi d'accordo, di trovare una soluzione che metta d'accordo coloro che hanno partecipato alla guerra. E la condizione dell'accordo, la condizione della non guerra è una condizione di grande vantaggio e di grande beneficio per gli uomini e per le donne. Si sta meglio senza la guerra, ovviamente. La nostra città, ma anche Venezia, ma anche tante altre città italiane sono diventate ricche in tempo di pace, non in tempo di guerra. Siamo cresciuti e siamo diventati migliori in tempo di pace, non in tempo di guerra. Firenze è riuscita a scambiare merci e ad avere rapporti 
con gran parte del Mediterraneo e con gran parte dell'Europa in tempo di pace, non in tempo di guerra. E Venezia è diventata la città più bella del mondo, secondo alcuni, grazie alla sua capacità di mantenere rapporti senza fare la guerra. Venezia non è mai stata distrutta proprio perché ha voluto mantenere rapporti di scambio commerciale con gli altri popoli e gli altri paesi senza bisogno di fare la guerra. Questa slide non è che si vede tanto bene, però riproduce la capacità di scambiare merci attraverso l'Europa questo fino dal Medioevo, eh? non in tempi moderni, ma già nel Medioevo i nostri concittadini fiorentini viaggiavano attraverso l'Europa, verso la Francia, verso il Belgio, verso la Spagna, per portare le merci di Firenze e per acquistare altre merci. E tutto questo lo si può fare solo in tempo di pace. In tempo di guerra non è possibile muoversi liberamente attraverso l'Europa, attraverso i vari paesi europei. Ugualmente Venezia, che preferiva spostarsi utilizzando le rotte del mare, Venezia è sul mare, come sapete, e quindi era più facile per i veneziani utilizzare la mobilità attraverso il mare, è diventata quello che è diventata grazie proprio ai commerci marittimi e grazie alla sua capacità di mantenere buoni rapporti con altri paesi, anche paesi lontani senza bisogno di fare la guerra. Qui vi ho messo l'esempio di Marco Polo, che era un veneziano. Eh, I ragazzi del San Giuseppe hanno sentito parlare di Marco Polo? Benissimo. Marco Polo ha fatto un viaggio lunghissimo a piedi o a cavallo e non utilizzando il treno o l'aereo, ma muovendosi attraverso terre sconosciute, perché lo ha fatto nel 1200, quando ancora quasi nessuno attraversava queste distanze enormi e lo ha fatto perché era in una situazione di relativa pace, di relativa tranquillità, non c'era una guerra mondiale in corso e questo ha permesso a Marco Polo e come lui molti altri commercianti eh, veneziani di raggiungere le province più lontane proprio beneficiando di una condizione di pace relativa. Un nostro famoso concittadino, Amerigo Vespucci, nato a Peretola, nella periferia di Firenze. Da Peretola è andato a lavorare in Spagna per la famiglia dei medici, poi gli affari in Spagna non gli sono andati un granché bene, diciamo ha fatto fallimento, ha perso tutti i soldi dei medici e allora si è messo a viaggiare, ha attraversato l'oceano ha raggiunto qualche anno dopo Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo, lo sapete, è stato il primo che ha raggiunto il continente americano, anche se non se n'era eh, reso conto. Americo Vespucci è arrivato qualche anno dopo Cristoforo Colombo, ha potuto attraversare l'oceano e arrivare nel continente americano proprio perché era una situazione di pace, non c'era una guerra in corso. Ed è stato il primo, non ad arrivare in America, ma il primo a capire che quelle terre dove era arrivato Cristoforo Colombo non erano le Indie, ma erano un continente nuovo, un continente che nessuno aveva ancora riconosciuto. Questo è il motivo perché le Americhe si chiamano Americhe, perché è stato Amerigo a capire che quello era un continente nuovo. È stato anche Amerigo a dare il nome a una parte del continente americano. Il Venezuela si chiama così perché a lui è sembrato una piccola Venezia. Venezuela in spagnolo vuol dire piccola Venezia, perché gli abitanti di quella regione, che oggi si chiama Venezuela, usavano vivere sopra delle palafitte. E le palafitte ad Amerigo Vespucci sembravano, sono sembrate simili alle case di Venezia che sembrano galleggiare sulla laguna. Tutte queste belle storie si possono raccontare perché c'era una fase di pace a livello internazionale perché gli uomini e le donne si potevano spostare, potevano visitare altre regioni, altri territori, potevano conoscere altri popoli e questo ha dato una grande spinta alla nostra capacità di conoscere il mondo. Vespucci, Amerigo e Cristoforo Colombo hanno attraversato gli oceani grazie a questo oggetto, 
i ragazzi del San Giuseppe sanno che cos'è questa? Bravissimi. La bussola però non l'ha inventata Cristoforo Colombo, non l'ha inventata Amerigo Vespucci, l'hanno inventata i cinesi. Vedete allora come le cose si muovono attraverso il mondo e come tutti contribuiscono a crescere, a muoversi, a essere più capaci di conoscere il mondo. La bussola è stata un uno strumento indispensabile per Cristoforo Colombo e per Amerigo Vespucci, ma c'è arrivata, è arrivata in Europa grazie alla creatività dei cinesi. Allora, concludo. Gli uomini sono in grado, ahimè, di fare la guerra. Lo abbiamo già detto, lo abbiamo già visto, lo studiate a storia. Nel programma di ogni anno scolastico ci sono un sacco di guerre, però la guerra questo ci consente di fare, cioè di distruggere. La guerra non ci permette di costruire, non ci permette di avanzare, non ci permette di diventare migliori. Però gli stessi uomini e le stesse donne possono fare la guerra, ma possono anche fare delle cose bellissime, dove lo spirito trova una sua soddisfazione, un suo benessere, dove le persone stanno bene. Questo non è un bosco, questo è un giardino realizzato da uomini e donne. Quindi evidentemente la scelta ce l'abbiamo, l'opzione esiste, non è che siamo destinati inevitabilmente a fare la guerra. E allora perché non facciamo la pace prima di fare la guerra e non dopo? Grazie. Grazie Alberto, molto interessante. Io penso insomma, che ci piacerebbe davvero, no? prima fare la pace che fare la guerra, bisognerebbe lo capissero anche i potenti no? che ci governano e che invece fanno altre scelte. Ecco, um, cambiamo un argomento, però in realtà rimaniamo sempre nel tema. Il tema, come si è detto, è pace e sviluppo. E la scienza c'entra in queste tematiche, anche perché coglie le sfide del nostro tempo e del tempo futuro. E sono sfide che, appunto, per esempio, declinate sullo sviluppo, chiamano in causa anche il nostro rapporto con il pianeta, come noi ci rapportiamo rispetto alle risorse che da sempre utilizziamo. E soprattutto nelle rocce noi abbiamo imparato, fino dai primi passi dell'umanità, a trovare cose che ci, che ci servono e che ci hanno aiutato anche a crescere, a svilupparsi. Oggi la parola che sentiamo spesso associata allo sviluppo è sostenibile, cioè dobbiamo, sono due parole che magari fanno anche un po' l'etichano fra di loro, perché sviluppo e sostenibile non sempre vanno d'accordo, però è quello a cui dobbiamo tendere. Ecco, Valentina Rimondi, una ricercatrice del mio dipartimento che si occupa di geologia dell'ambiente, quindi che studia tutta una serie di elementi che sono presenti nei suoli e nelle rocce, che ci raccontano appunto di, di quanto per fatti naturali, ma anche per fatti legati alla nostra attività, in qualche maniera ci sono delle, delle sostanze inquinanti o delle sostanze nocive nei nostri terreni, ma si occupa anche di georisorse, e le georisorse sono strategiche. Se pensiamo per esempio a, a, a quello che chiamiamo la transizione energetica, no? la transizione verde, trovare delle eh, nuove forme di, di fare energia, ecco, è proprio nelle georisorse, che sono i minerali per esempio, che andremo a cercare poi gli strumenti per costruire queste nuove forme di energia. Quindi adesso Valentina ci presenta questa, questa sua riflessione sulle georisorse minerarie per uno sviluppo sostenibile. Prego Valentina, 15 minuti. Sì, eh, scusate, provo un attimo. Sì. Eh, sì, buongiorno a tutti, grazie Marco, grazie per eh, essere venuti. E, eh, sono molto contenta di essere in questa sala. Allora, ci muoviamo da un ambito aulico proprio a terra terra, cioè ci, torniamo sul nostro pianeta eh, per illustrarvi un attimo qualche breve informazione su cosa sono i giacimenti minerari di cui, e le georisorse di cui spesso sentiamo parlare. Prima di partire da tutto questo, eh, vi richiamo alcune cose che sono sicura avete fatto a scuola eh, riguardo per esempio al pianeta Terra. 
Eh, voi bambini, ma anche più grandi, sapete che la nostra terra si è formata un sacco di anni fa, da un punto di vista, eh, temporalmente, da un punto di vista geologico, è breve, se paragonato, per esempio, ai tempi dell'universo, ma per noi, per la scala umana, è veramente tantissimi anni fa. Parliamo di 5 miliardi di anni fa. Eh, la storia poi si è evoluta fino ad arrivare, come sappiamo, all'arrivo dell'uomo sul pianeta Terra. L'arrivo dell'uomo sul pianeta Terra non è stato privo di un contributo. Infatti, eh, l'uomo ha un'influenza notevolissima su tutto ciò che riguarda il pianeta Terra nel suo complesso. Tant'è che uno dei primi geologi, padre e fondatore della geologia, Stoppani, definì l'attività umana come una vera e propria forza tellurica che modifica il nostro pianeta. E ehm, ormai molto spesso si parla di eh, una vera e propria impronta, che vedete lì, rappresentata del, dell'attività umana sul nostro pianeta. Eh, come questa attività umana in che cosa la vediamo? Una cosa banale, alla ribalta di tutti i giorni, le, le modifiche per esempio alle temperature globali. Questo quindi è un sunto di uno studio che è stato fatto da molti autori, ma questo di uno, di uno scienziato del clima all'Università all di Reading, dove ha eh, plottato, quindi con questa scala di colori, come si sono evolute le temperature sul pianeta negli ultimi 150 anni, quindi evidenziando un ruolo che direi innegabile ehm, sulle modifiche climatiche che tutti noi vediamo e che sono alla ribalta di tutti i giornali. Ma questo antropocene, questa influenza che l'uomo ha avuto sul pianeta Terra, quando inizia sul serio? I geologi eh, dibattono su questo, non, 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 si dice che poi non esista in definitiva un tempo geologico dell'antropocene. Da un punto di vista più generale c'è chi lo colloca invece molto presto, cioè quando voi avete studiato il paleolitico, il neolitico, quando l'uomo ha cominciato a modificare l'ambiente per fare cosa? Una delle prime cose è produrre il fuoco, ha imparato a ehm, governare il fuoco per esempio per cuocere la carne, quindi non mangiava più la carne cruda ma si poteva dilettare a mangiare della carne cotta. E altri studiosi lo collocano mh, temporalmente mh, più avanti, per esempio la rivoluzione industriale, sono tutti abbastanza concordi, eh, al di là dei vari dibattiti, nell'evidenziare un grandissimo punto di svolta che è quello chiamato della grande accelerazione, che si colloca più o meno dopo la seconda guerra mondiale, di cui abbiamo sentito parlare anche prima, dove l'impatto dell'attività umana sul pianeta è stato immenso. Cosa vuol dire impatto dell'attività umana? Vuol dire prima di tutto tanti aspetti per quello che ci riguarda noi che studiamo i materiali, vuol dire per esempio la produzione di materiali antropici, questi per esempio, la plastica, l'alluminio. Guardate questo grafico, non ci interessano i numeri, ma guardate dopo il 1950 l'incremento enorme che abbiamo avuto nella produzione di materiali antropici. Tutte cose che non esistevano, cioè esistono in un'altra forma ma sono state modificate da noi per produrre dei materiali derivati. Eh, questo è un aspetto negativo, non necessariamente ha governato l'aumento della popolazione mondiale, per esempio dai 3 miliardi, 2 miliardi e mezzo dei, dei, degli anni 50 del secolo scorso, siamo arrivati a quasi 8 miliardi. È eh, un, un cane che si morde la coda, più popolazione ha necessitato a sua volta di un maggior utilizzo e una maggior produzione di materiali antropici. Tutti questi numeri, cosa vuol dire? Se, noi, se voi prendete il foglio di alluminio che vi trovate in cucina e lo disponete su una superficie piana, vuol dire che tutto l'alluminio prodotto occupa gli Stati Uniti e una parte del Canada. Quindi caliamo questi numeri, che vogliono dire poi poco, su una scala reale. E tutto il resto, l'abbiamo prodotto solo alluminio? No, abbiamo prodotto un sacco di roba. L'alluminio è molto, ma paragonata ad altre cose, eh, ad altri materiali antropici, è quasi poco. Abbiamo prodotto tantissimo cemento, mattoni, sabbia, tutta, tutti i materiali che ci servono per il mondo come lo conosciamo oggi. Per vivere nei nostri palazzi, per venire in tranvia o per, con l'autobus, quindi tutto quello che conosciamo. Abbiamo prodotto talmente tanto che nel 2020... Eh, abbiamo, è chiamato l'anno della svolta, cioè la quantità di materiale antropico prodotto da noi ha superato la massa di tutto ciò che vive sulla Terra, di noi umani, delle piante e anche degli animali. Da cosa abbiamo prodotto tutto questo? Facciamo un passo indietro. La Terra, per come la conosciamo, è un sistema chiuso, cioè 
scalandolo terra terra o anzi cucina a cucina è un frigorifero, è un frigorifero chiuso senza i vostri genitori che lo riempiono, quindi quello che avete al tempo zero è quello che vi deve servire per il tempo futuro. Eh, se lo guardiamo nell'ottica dello spazio, quindi il, la terra è la nostra sfera, abbiamo un sistema appunto chiuso che è aperto soltanto a cosa? All'energia che proviene dal sole, quindi tutto e a sua volta riemette, l'energia viene restituita allo spazio sotto forma di calore. Le risorse, quello da cui deriviamo i nostri materiali antropici, sono totalmente non rinnovabili, mm, quindi non possiamo, eh, se le consumiamo tutte, non abbiamo modo sostanzialmente eh, di accedere ancora a delle altre risorse. Accedere in che scala? In quella della nostra vita, del tempo e dell'attività umana. Poi i processi geologici, alcune di queste risorse le, le riformano, ma in tempi che noi non possiamo sfruttare. Quindi per riempire questo frigorifero, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo modificare l'ambiente. Non abbiamo bisogno solo di cibo, abbiamo bisogno di un sacco di cose, eh, l'ambiente va modificato in primis tornando sempre lì, ai giacimenti minerari, alle risorse della nostra terra. Eh, campo di grano può sembrare lontano, ma anche per produrre il nostro cibo abbiamo bisogno di minerali, dei fosfati, del fosforo, è uno degli elementi essenziali per la vita sulla terra e per produrre quindi eh, per aiutare nella coltivazione dei campi, quindi come nutriente fondamentale. E sotto vedete invece un'immagine molto bella, insomma, un po' terrificante, però insomma, secondo me molto bella, di una miniera in Congo da cui estraiamo eh, diversi elementi, tra cui il cobalto. Cosa sono questi giacimenti minerari? In breve, i giacimenti minerari sono delle risorse minerarie, cioè voi immaginate ehm, dei corpi che siano solidi, liquidi o gassosi all'interno della nostra terra. Se questi corpi li conosciamo bene da un punto di vista geologico e li possiamo sfruttare da un punto di vista economico, allora prendono il nome di giacimenti minerari. Quindi abbiamo bisogno di studiarli molto bene, sapere esattamente cosa c'è e cosa non c'è e abbiamo bisogno che siano economici. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo avere le tecnologie tali per cui il loro sfruttamento sia vantaggioso, che restituisca quindi un profitto. Eh, sono ovunque i giacimenti minerari? Assolutamente no, se no avremmo risolto praticamente tutti i nostri problemi. Abbiamo bisogno di processi geologici particolari che concentrino questi elementi. Eh, se voi uscite, andate al parco, trovate tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno, sono già presenti nei suoli e nella crosta terrestre. Però di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di qualcosa che arricchisca questi elementi da una concentrazione normale a una concentrazione più elevata. Quella tabellina, eh, che forse qui vedete, questi sono proprio i fattori di arricchimento. In alcuni casi abbiamo bisogno di poco sforzo da parte del processo naturale. L'alluminio è molto abbondante sulla crosta terrestre, quasi il 10%. Perché lo possiamo sfruttare dobbiamo arrivare solo al 30%, quindi lo sforzo in termini eh, di processo naturale è basso. In altri casi questi processi devono essere enormi. Guardate per esempio alcuni elementi come l'oro, quello che vedete a U, ne abbiamo pochissimo sulla superficie della Terra, perché se è sfruttabile dobbiamo concentrarlo fino a 1000-2000 volte. Concentrarlo non noi, ma i processi naturali. Uh, la storia delle miniere è, è, è data veramente al paleolitico, quindi da sempre l'uomo ha dovuto sfruttare le miniere, ha dovuto estrarre i minerali, questa eh, si ritiene sia la prima miniera di 43.000 anni fa del, in, in uno sta, staterello africano chiamato Svaziland, dove eh, cosa si estraeva? Si estraeva un minerale che si chiama ematite, che sbriciolato produceva un pigmento rosso che veniva utilizzato per scopi pittorici sostanzialmente. In Italia cosa abbiamo avuto? Una grandissima esplosione anche da noi dell'attività mineraria, anche molto vecchia, già nel IV secolo a.C. gli etruschi da noi in Toscana avevano fondato un vero e proprio impero, estraendo per esempio il ferro che veniva da dove? Dall'isola d'Elba. Quindi noi siamo ricchissimi di risorse minerarie. Oggi siamo a questo punto, cambiano le dimensioni, abbiamo delle miniere enormi, questa è una miniera cosiddetta a cielo aperto, da cui si estrae uno degli elementi più richiesti che è il rame, questa è in Cile, eh, si parla di 5 km di raggio per un km di profondità, quindi 
impatti da un punto di vista eh, paesaggistico ma anche da un punto di vista ambientale notevoli. Perché ambientale? Perché gli elementi che noi vogliamo li troviamo nelle rocce, ma li dobbiamo estrarre dalle rocce. Non tutta la roccia che noi tiriamo fuori è utile. Abbiamo un sacco di scarti. Pensate a loro, se voi prendete una tonnellata d'oro, la quantità di eh, oro che estraete sono soltanto 3 grammi. E tutto il resto che ne facciamo? Lo, lo buttiamo via, genera rifiuto. Quindi queste foto che vedete qui sono degli esempi, eh, questi materiali neri, che vedete là, per esempio, in alto a sinistra, questi, sono tutte delle scorie derivanti da processi di trattamento di un minerale in una cintura metallifera molto importante in Spagna, la cintura iberica, e, per esempio, l'impatto che si ha sulle acque superficiali, che vedete in bassa destra, con quelle acque rosse derivanti proprio dall'interazione della pioggia con dei eh, minerali molto reattivi che sono i solfuri. Quindi non possiamo negare che l'impatto, eh, che l'attività mineraria abbia un qualche tipo di impatto antropico. Allora la soluzione è semplice, eliminiamoli questi giacimenti minerari, che ce ne facciamo? E ce ne facciamo un sacco. L'abbiamo già visto con la produzione dei materiali antropici, ma lo calo su di voi bambini, bambini nati in un, nel mondo diciamo, eh, europeo o statunitense, consumate un sacco di risorse. Quando nascete è stato stimato che consumate circa 17 tonnellate di minerali l'anno. Questi minerali a cosa vi servono? A un sacco di cose. Vi servono ehm, alla società, quindi per produrre strade, per produrre edifici, vi servono per produrre il cibo che trovate nel vostro frigorifero, vi servono eh, per ehm, avere il PC, per avere la limma a scuola, per avere tutta una serie di cose che, vi, che siamo abituati a vedere nel nostro contorno. Quindi andrà meglio nel futuro. Sentiamo sempre parlare di transizione verde, eh, quindi vuol dire che elimineremo il problema. Non è affatto così. Eh, la decarbonizzazione provvede, eh, necessiterà per forza di un sacco di minerali. Avremo bisogno di tante tecnologie, eh, tante le, ne abbiamo già sentito parlare, di paleoliche, di ehm, energia solare, eccetera, ma anche per esempio delle famose auto elettriche, sono tutte energie, sono tutte forme di, ehm, di sono tutti mezzi o tutti eh, strumenti che necessiteranno di un sacco di minerali. Eh, per esempio qui senza entrare nei dettagli, avete però i chili di ehm, minerali che sono, che sono necessari per produrre un'auto elettrica rispetto a un'auto convenzionale. Sono le prime due barre lassù. Eh, guardate i numeri, qui siete a 200 kg per veicolo, per quanto riguarda un'auto odierna a combustibile fossile siamo appena 40. Quindi avremo sicuramente dei vantaggi, ma questi minerali li dobbiamo tirare fuori. Stessa cosa per quanto riguarda la generazione di energia, il grafico in basso a destra. Quindi tutte le prime barre si riferiscono a forme di alternative di energia, quindi solare e eolico, mentre le altre due, coal e il carbone e o gas naturale, anche in questo caso la necessità di minerali è molto molto inferiore. Sì. La provvisione richiesta per i minerali, quindi per le energie verdi, sarà enorme, questa è la richiesta ehm, prevista per il 2050 rispetto al 2017, arriveremo a richieste di oltre il 1000% rispetto alla richiesta odierna, eh, dove li troviamo soprattutto i tre, minerali, i tre elementi principali, litio, cobalto e grafite, in una, in una, nelle batterie per esempio a litio, che sono abbastanza comuni, per esempio nei nostri telefoni cellulari, negli smartphone, nel, nei laptop, ovunque. Quindi richiedono tutto l'utilizzo di eh, principalmente questi tre minerali, di questi tre elementi, ma anche altri. Sono così importanti che l'Unione Europea, ma non solo l'Unione Europea, ha definito le cosiddette materie prime critiche, cioè le materie prime di cui abbiamo bisogno, non tanto per scarsità, ma materie prime ehm, che sono necessarie per mantenere lo stile di vita odierno, quindi necessario per le nostre industrie, ma che sono a rischio di supply, di rifornimento. Quindi, per esempio, abbiamo le terre rare, che sono molto, molto ricercate, ma provengono sostanzialmente solo dalla Cina. Qui, se voi prendete il vostro cellulare, lo aprite, tutte le terre rare dei vostri cellulari, dei vostri, delle vostre tv, proviene da questo sito di Baianobo in Cina. Come possiamo fare per avere un antropocene sostenibile? 
abbastanza semplice da un punto di vista pratico, sfruttare la regola delle tre R, ossia dobbiamo ridurre il consumo delle risorse, sfruttare meno le materie prime, riciclare, cercando quindi di recuperare e di valorizzare quello che abbiamo già consumato e riutilizzare, quindi riempiegare un prodotto già, già utilizzato sottoponendolo a dei processi semplici. La ricerca avanza, siamo sulla buona strada, magari anche voi bambini o chi è più grande farete parte di questo processo, qui sono alcune delle idee, quindi alcune per esempio in batteria a stato solido, possiamo sfruttare le piante per recuperare i metalli da siti contaminati o anche a livello ingegneristico produrre per esempio delle pale eoliche che consumino meno materiali per la loro stabilità in ambiente oceanico per esempio. Vi aspettiamo a settembre, se volete venire a vedere un po' di minerali, al Dipartimento di Scienze della Terra. Grazie. Ecco, Valentina ci ha mostrato, si sente? Sì. Un, un esempio di come mh, la scienza affronti le sfide, le sfide del futuro, del presente e del futuro, eh, mettendo anche in evidenza però le criticità. Nulla è gratis, non otteniamo niente senza spendere, senza qualche tipo di, di, di costo. Quindi bisogna entrare anche in quest'ordine di idee quando si parla di sostenibilità. Però ecco, la scienza si sta impegnando su questo terreno. Parlando di risorse mi viene in mente che queste risorse però non sono accessibili a tutti. Eh? Valentina faceva l'esempio un po' provocatorio dicendo... Noi che viviamo nel mondo occidentale, in Europa e in America, abbiamo accesso a cose che ci sembrano normali. Chi è che non pensa che non si debba mangiare tre volte al giorno? Così non è in realtà in altre parti del mondo. Ecco allora che Lucia Ferrone, una ricercatrice del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, ci pone questa domanda. Che cosa vuol dire essere poveri? Quindi la povertà, una riflessione sulla povertà, che è un altro aspetto, un'altra faccia, dei problemi della pace e dello sviluppo. Senza giustizia sociale non ci può essere pace, la povertà probabilmente fa parte del problema della giustizia sociale. Però ecco, Lucia, nel suo breve riassunto che potete leggere, ci ricorda anche che non è semplice definire che cos'è povertà. Ognuno di noi ha un suo criterio per decidere chi è povero e che cos'è la povertà. Ecco, Lucia ci farà vedere che non è così facile, quindi lascio la parola a Lucia, 15 minuti. Grazie, grazie Marco e buongiorno a tutte e tutti. Eh sì, spero anche di concludere perché ci sono dei temi, come accennavi, che, che poi ricorrono. E quindi, eccoci. Ok, la domanda è, cosa vuol dire essere poveri? Che cos'è la povertà? Qualcuno così viene in mente? Che vuol dire? Non avere soldi, ok, oppure? Non avere cibo. Non avere cibo. Hai un altro, vai. Uno di... Non avere genitori, interessante, ok. Scusate, adesso poi se no... Vorrei sentirle tutte le vostre risposte perché mi interessa molto. Io studio questi temi da tantissimo anno, ho lavorato per un po' all'Unicef dove mi occupavo appunto di definire cos'è la povertà dei bambini in particolare modo. Perché questa domanda? Beh, Perché la povertà, ridurre la povertà è uno degli obiettivi principali, la giustizia sociale dovrebbe essere uno degli obiettivi principali dei governi, almeno dovrebbe esserlo, ed è anche il primo degli obiettivi di sviluppo sostenibile che è appunto no poverty, basta la povertà, smettiamola con la povertà, eliminiamo la povertà. Beh, però non è così semplice, perché la povertà, già dalle vostre risposte, ci dice che ci sono molti concetti di povertà. Chiaramente c'è la mancanza di soldi, e questo lo sappiamo, no? Noi quando pensiamo alla povertà, cosa pensiamo alle immagini che vediamo nelle campagne di sensibilizzazione, magari i bambini dinutriti, persone che scappano dai conflitti, dalla guerra, eccetera. Però... Non è così semplice. Come diceva qualcuno, il cibo, l'acqua, l'accesso alle cose che ci servono per vivere, che purtroppo implicano anche un grande consumo di risorse, ma ci servono per sopravvivere. Però c'è anche un concetto più ampio. Possiamo dire che non avere soldi, non avere accesso ai beni primari che ci servono per vivere, magari cosa fa? Ci limita anche la libertà, limita anche le nostre opportunità. 
no? perché se siamo poveri dobbiamo occuparci solo di cercare di sopravvivere. E cosa fa anche? Limita il nostro benessere, perché la povertà sappiamo che crea degli stati di stress, siamo sempre stressati. Vi è mai successo di avere così tanta fame che non ci vedete più? Che proprio non riuscite a pensare altro? Vedete nero proprio dalla fame. Eh, questo è un problema, perché quando noi abbiamo, siamo in questo stato di bisogno, poi magari non, non riusciamo a pensare bene, magari prendiamo decisioni un po' così, senza pensarci, no? magari limitiamo anche le nostre opportunità future. Okay, quindi questo già per dirvi che la situazione è più complessa, ma guardiamo la povertà, quella classica, quella proprio monetaria, come si dice, i soldi. Secondo voi è aumentata o diminuita? Aumentata. Negli ultimi anni forse un pochino, ma in realtà... La povertà, intesa come povertà estrema, e qui entriamo in definizioni complicate, ma è quella che al momento è definita come 2 dollari e 15 il giorno, 2 euro il giorno. Questo è un esercizio che io faccio fare agli studenti ogni tanto, eh, di andare a vedere cosa possono comprare con 2 euro al giorno a testa. Provateci una volta, quando andate a fare la spesa con, con mamma e babbo, quando siete al supermercato, provate a vedere cosa comprate con 2 euro, più o meno sono 2 dollari. Okay, la povertà è diminuita moltissimo negli ultimi 30 anni, anche se negli ultimi anni è un po' aumentata perché col Covid c'è stato purtroppo un aumento della povertà, ma siamo comunque sotto il 10%. Okay? Qui ho messo anche l'Italia perché noi pensiamo alla povertà spesso e volentieri come qualcosa di lontano, come qualcosa che succede in altri paesi. Ma la verità è che la povertà, anche quella estrema, esiste in tutti i paesi ed è per questo che l'obiettivo di eliminare la povertà è un impegno che si sono preso preso tutti i governi del mondo, okay? non solo i cosiddetti paesi poveri, i paesi in via di sviluppo. E anche in Italia c'è una piccolissima fetta di persone che vivono in povertà estrema, molto meno dell'1%, ma è stimato che esiste. Inoltre la povertà non è uguale per tutti. Gli adulti, le persone con più di 18 anni, hanno un tasso di povertà molto basso, insomma molto basso, 6 e 4%, mentre invece, come vedete, i bambini, i bambini nella definizione internazionale sono fino a 17 anni, ora non è che siate proprio bambini, magari ragazzi alle superiori, però vedete che sono molto, genericamente hanno tassi di povertà molto più alti. Questo, come dicevo, è un problema, perché crescere in povertà poi limita tutte le opportunità future. Per esempio, lo sappiamo, la malnutrizione ha degli effetti a lunghissimo termine. Però, detto questo, quindi la mancanza di soldi, ok, va bene, ci siamo, la capiamo. Allora, avere più soldi, avere un PIL più alto, la crescita del PIL, sono sicura ne avete sentito parlare, se ne parla in continuazione. Chi ne ha sentito parlare? La crescita, eh, qualcuno sì, eh, non cresciamo quest'anno, il PIL non aumenta, aumenta, che si fa? Beh, Cosa vuol dire? C'è un nesso così diretto? Beh, sì e no. Cosa stiamo guardando qui? Stiamo guardando due cose, la mortalità infantile e la scolarizzazione, andare a scuola. E nell'asse orizzontale sotto vedete che c'è il reddito pro capite, cioè quanto, quanto una nazione è ricca. Cosa vogliono dire questi grafici? Brevemente, vuol dire che quando siamo abbastanza poveri, quando siamo più poveri, i paesi che sono più poveri, quando aumentano, quando diventano appena un po' più ricchi, subito c'è meno mortalità, subito c'è più scolarizzazione. Ma via via che diventiamo più ricchi, queste cose non diminuiscono nel caso della mortalità o aumentano così velocemente. Allora cosa vuol dire? Che oltre un certo punto i soldi ci aiutano, ma non così tanto, c'è bisogno di altre cose. E poi la domanda principale, i soldi fanno la felicità? No. Sì e no, però aiutano. Sì e no. Anche qui vediamo qualcosa di simile. Quando siamo, come dicevo, molto poveri, chiaramente eh, averci subito dei soldi ci aiuta, no? ci sentiamo subito meglio, stiamo meglio, possiamo fare più cose, siamo più tranquilli. Questo immagino che purtroppo molti di voi e di noi sono stati, hanno avuto magari periodi di stress economico, quindi ci preoccupiamo, quindi avere più soldi un po' ci aiuta, però non, anche qui non così tanto. Quindi 
anche lì siamo poveri la mancanza di soldi sicuramente la mancanza di soldi è un punto fondamentale della povertà però c'è tanto altro un modo in cui noi misuriamo la povertà molto diffuso oltre alla povertà monetaria che vi ho fatto vedere prima quindi non avere neanche un minimo di soldi è la povertà multidimensionale senza addentrarmi troppo nei concetti però è un tipo di povertà che noi misuriamo andando a chiedere alle persone se realmente hanno accesso, no? non quanti soldi avete, non quant'è il vostro reddito, il vostro 7,30 o quanto guadagnate al mese, ma gli chiediamo, avete accesso alla scuola, avete accesso all'acqua, avete servizi igienici adeguati, avete accesso all'elettricità o quantomeno a qualcosa per dire per cucinare. Beh, quando noi guardiamo queste statistiche, noi scopriamo che la povertà multidimensionale è quasi sempre più alta di quella monetaria. Quindi che ci dice questo? Perché succede questa cosa? Beh, perché c'è quello che io chiamo il paradosso di Harry Potter. Ora, forse io sono ancora di una generazione millennial in cui Harry Potter era una cosa molto rilevante. Ma perché è importante? Perché cosa ci dice? E questo è vero specialmente per i bambini. Perché nelle famiglie, anche quando ci sono i soldi, può darsi che non vengano dati in maniera uguale ai bambini. E questo è specialmente vero nei paesi più poveri. La famiglia di Harry è benestante. Sono quasi ricchi, direi. No? Hanno la villetta, due macchine, tutto quanto. Ma Harry come vive? Nello sgabuzzino? Viene trattato male, che è un altro aspetto. Ha solo vestiti vecchi, che va bene riciclare, però in quel caso no? è forse un po' troppo eccetera. Quindi si può essere poveri, e questo è vero molto per i bambini e i ragazzi, anche in famiglie ricche. Quindi è importante capire che chiedere solamente alle persone quanti soldi avete, alle famiglie quanti soldi avete, non ci dice tutta la storia. Non è che non sia importante, ma non ci racconta tutto. E questa è la domanda. Molti Ormai molti anni fa un economista, ma quasi più un filosofo, che si chiama Amartya Sen, ha vinto il premio Nobel per l'economia, ha scritto un libro che si chiama Lo sviluppo e libertà, che ci dice che lo sviluppo, il nostro concetto di povertà, deve essere legato a quello a cui noi diamo valore nella vita. Ok, quindi, e questo è un altro esercizio che io mando agli studenti a fare, quando noi chiediamo alle persone qual è una cosa importante per voi e cosa pensate che tutti dovremmo avere, Ok, un minimo di soldi va bene, ma il cibo? Chi è che lo diceva fra voi? Qualcuno ha detto il cibo. La salute, vogliamo stare bene, vogliamo avere una casa, ma anche l'istruzione, vogliamo andare a scuola, l'istruzione è importante. L'acqua, senza acqua noi non viviamo, lo sappiamo, non possiamo non bere, possiamo anche non mangiare per un po' di giorni, ma non bere resistiamo pochissimo e dobbiamo bere acqua potabile, vestiti, ma anche la famiglia. Qualcuno ha detto non avere i genitori, ma anche l'amore, l'affetto, le relazioni affettive, no? gli amici, lo sport, il tempo libero, un ambiente pulito, un ambiente in cui possiamo vivere, il divertimento, la pace, la pace e la nostra realizzazione, no? la nostra realizzazione personale, delle nostre aspirazioni. Quindi quando voi chiedete alle persone qual è la cosa più importante, difficilmente vi diranno i soldi. Molte persone, quasi tutti, rispondono gli amici, la famiglia, le relazioni, poi ti rispondono anche il cibo, l'acqua, la salute, l'accesso alla salute, ma quasi nessuno dice i soldi. Perché? Perché quello che ci ha raccontato a Martia Sen è che il denaro è un mezzo, è un mezzo, quindi è importantissimo, ma è un mezzo. E quindi la domanda finale è perché noi scienziati sociali, economisti, ci facciamo questa domanda? Perché poi dice, sei stata qui a raccontarci queste cose, ma a che ci serve? Perché, prima di tutto, perché se noi una cosa non la pensiamo, non decidiamo come pensarla, non la misuriamo... Poi non ci possiamo fare niente. Non dico che non esiste. La sapete la storiella se casca un albero nell'Amazzonia a far rumore? Se nessuno lo sente non possiamo dirlo. Probabilmente sì, non è che non è successo. Ma noi non lo sappiamo e non ci possiamo fare un bel niente. 
Allora, se invece noi le cose decidiamo come pensarle e le misuriamo e le capiamo, possiamo poi cosa? aiutare chi deve decidere, i potenti decisori, a fare le scelte giuste, si spera. Se a noi ci manca i soldi, allora è giusto fare delle politiche che ci diano soldi, che ci aiutino, che ci diano i mezzi materiali per magari appunto comprare da mangiare, vestiti, eccetera. Ma se quello che ci manca sono le scuole, sono i trasporti, l'ambiente è degradato, mancano edifici adeguati, allora abbiamo bisogno di fare altre scelte. E le cose non si escludono a vicenda, chiaramente possiamo fare entrambe le cose, anzi dobbiamo fare entrambe le cose per raggiungere la giustizia sociale e possibilmente un mondo senza povertà in cui tutti possiamo vivere una vita dignitosa. Grazie, addirittura un anticipo. Ecco, insomma, mi sembra che sono state tre facce diverse della, de, della scienza, della pace, dello sviluppo. A questo punto passiamo alla premiazione, il momento che tutti si aspetta insieme a, a... Quindi, ecco, invito qui chi deve venire, Antonella. Allora ancora un minuto prima di arrivare alla premiazione, intanto invito anche la proretrice Menesini che ci sta raggiungendo e abbiamo l'assessore Sara Martini del comune di Sesto, assessore lunghissimo, lo sono dovuto segnare, alle scuole politiche, trasferimento tecnologico, rapporto con l'università, con il polo scientifico, mi fermo a questo. Sicuramente il nostro rapporto è importante, come ho detto prima, avremo i primi due giorni di attività al campus di Sesto Fiorentino, il 12 e il 13 giugno. Da ormai 20 anni l'area scientifica e tecnologica ha, una, ha delle sedi importanti nel comune di Sesto e quindi è un'interazione che va avanti da anni in modo importante. Quindi, Passo la parola all'assessore Martini per un saluto e poi alla prorettrice Rere Menesini per un suo saluto. Buongiorno a tutte e a tutti, è davvero con grandissimo piacere che vi porto il saluto dell'amministrazione comunale di, di Sesto Fiorentino, che da sempre eh, patrocina con grande convinzione questa iniziativa. È davvero un saluto che va alla magnifica rettrice, al professor Benvenuti, a Antonella Salvini, a tutti coloro che davvero in prima persona eh, si spendono eh, appunto, tramite l'Università di Firenze per questa iniziativa e non solo. Eh, ovviamente siamo qui perché, come diceva appunto Antonella, eh, gran parte eh, di questo evento avrà luogo proprio nello straordinario campus eh, che ospitiamo nel territorio comunale di Sesto, che è appunto il campus tecnologico e scientifico del, dell'Università degli Studi. È ormai Scienze Estate un appuntamento attesissimo eh, da, dal nostro territorio, da tanti bambini, bambine, da ragazzi, ragazzi, da tantissime famiglie. E anche noi lo attendiamo perché davvero anima, in modo, eh, ripeto, straordinario, in modo davvero ricco, quello che è un centro eh, appunto, universitario, scientifico di altissimo valore, di valore internazionale, tutti lo riconosciamo, tutti lo sappiamo e tutti vogliamo che ancora di più possa avere uno sviluppo adeguato e all'altezza appunto di quello che rappresenta. Eh, di questa iniziativa io vorrei sottolineare in questo brevissimo intervento di saluto e di supporto all'iniziativa Tre, eh, tre cose, tre, tre piccoli spunti, tre cenni. Si tratta ovviamente di divulgazione scientifica, tutto quello che eh, appunto riusciamo a proporre e realizzare attraverso giochi, esperimenti, spettacoli, dimostrazioni di ogni tipo, ruota intorno però appunto all'urgenza, alla importanza che noi vogliamo eh, dare, che diamo tutti insieme alla divulgazione scientifica. L'abbiamo ascoltato fino a poco fa, quanto è veramente eh, questione di tutti i giorni, della nostra vita quotidiana, quanto sono eh, quotidiane per noi le scienze della terra, le scienze della vita, eh, le materie, le discipline scientifiche, non è qualcosa di astratto, di lontano, anzi fa parte 
parte appunto del nostro eh, vivere, del vivere quotidiano e sempre più questo messaggio deve eh, veramente passare e Scienza Estate aiuta da sempre e sempre di più eh, a, a, a portare appunto questo messaggio. Gli altri due, quindi grazie a Open Lab, a tutta l'Università di Firenze, a Open Lab, non solo per queste giornate, io voglio dire per tutto il lavoro capillare e veramente approfondito e di qualità che riesce a fare eh, con le scuole di ogni ordine e grado eh, del nostro, dei nostri territori durante tutto l'anno scolastico, questa è veramente una attenzione fondamentale. E gli altri due cenni veramente eh, eh, sono riguardo alla capacità di scienze estate di mettere in dialogo Università degli Studi di Firenze e territorio e cittadinanza, cittadini. Il fatto che l'abbiamo sentito anche stamattina, ma docenti, ricercatori aprono le loro porte, aprono i laboratori, condividano il loro sapere, le loro ricerche, è veramente eh, straordinario e non è scontato, non avviene tutti i giorni e quindi queste giornate sono veramente un'occasione unica, un'opportunità che davvero i nostri concittadini, tutti noi dobbiamo eh, veramente saper sfruttare al massimo e dobbiamo continuare anche noi su questa strada appunto a proporre iniziative di questa natura e l'ultimo spunto eh, emerge moltissimo molto bene anche dal volantino dalla brochure appassionati di ogni età ecco io voglio riflettere insieme a voi sulla capacità di scienze estate sempre di più lo è stata negli anni di eh, dialogare di intercettare di raggiungere veramente eh, tutte le generazioni eh, sapendo con grande maestria e con grande sapienza eh, dialogare con le varie generazioni con i vari linguaggi che appunto poi ogni generazione parla e ascolta e, e recepisce quindi la capacità di parlare ai piccoli, ai grandi perché davvero non si è mai troppo piccoli per imparare, non si è mai troppo grandi per imparare e quindi e per crescere insieme, il fatto anche che le generazioni possano trovarsi durante scienze estate a braccetto eh, per conoscere, per approfondire per eh, appunto stare insieme intorno a, alla scienza, è davvero un grandissimo valore aggiunto che voglio insieme a voi sottolineare che auspico possa davvero continuare a essere un po' la cifra eh, di questa iniziativa, quindi davvero l'augurio che possa tutto questo avere grande successo, lo avrà di sicuro vi aspettiamo a Sesto Fiorentino nei prossimi giorni e confido che si possa continuare a lavorare insieme Università degli Studi di Firenze, Open Lab e amministrazioni eh, locali e per prima appunto quella di Sesto Fiorentino che oggi rappresento per eh, grandi nuove opportunità eh, da, da offrire a tutta la cittadinanza. Grazie. Grazie all'assessore Martini e passo la parola per un saluto alla prorettrice Silvia Menesini, alla didattica, orientamento e servizio agli studenti. Grazie. Grazie, grazie Antonella. Solo due parole per portarvi i saluti della rettrice che avrebbe voluto essere qui con noi ma purtroppo per un impegno concomitante non è, ess non è potuta essere qui con noi e appunto vorrei ringraziare prima di tutto Open Lab per il bellissimo lavoro che sta portando avanti negli anni. Open Lab è stato un po' il pioniere delle nostre strutture nell'ambito della divulgazione. Ora diamo sempre più importanza a questo tema della divulgazione, della comunicazione, della capacità della scienza di dialogare con la comunità, con le persone, con i bambini, con le scuole. Questo lo facciamo nell'orientamento, ma lo facciamo anche in queste iniziative. E poi vorrei davvero ringraziare tanto le scuole, perché tutta la esperienza che noi stiamo facendo appunto di, sia di orientamento ma in questo caso anche di divulgazione non avrebbe senso se non riuscissimo a trovare gli insegnanti le scuole, i bambini che appunto si entusiasmano e in qualche modo eh, lavorano con noi allora davvero insomma, un grazie sentito a tutto il gruppo di Open Lab, in particolare alla professoressa Salvini, al comune di Sesto che appunto ci affianca e ci sostiene in molte di queste iniziative e soprattutto in quelle che poi dalla prossima settimana avranno luogo proprio nel campus di Sesto, a cui tutti voi siete invitati perché nei pomeriggi avremo una serie di laboratori, giochi, attività interattive estremamente interessanti. E poi ovviamente un grazie davvero alle scuole che hanno partecipato ai concorsi, che hanno partecipato questa mattina e che quindi hanno voglia di mettersi in gioco e di rispondere con entusiasmo a questo nostro invito. E direi con queste parole eh, magari eh, mi taccio in modo da poter iniziare un momento che per voi è molto importante, proprio di premiazione. Grazie. Grazie.
Bene, eh, allora intanto passiamo alla fase della premiazione, quindi io chiamo la collega Letizia Materassi che ci accompagnerà in questa fase. Grazie. Bene, siamo arrivati a questo momento, immagino molto atteso. Um, io uh, a nome uh, di tutta la giuria che ha um, valutato, osservato tutti i vostri elaborati, uh, vi ringrazio, ringraziamo gli insegnanti, le insegnanti, uh, anche per l'elevata qualità dei lavori eh, che ogni anno, devo dire, eh, Open Lab riceve e che danno davvero eh, lustro e importanza a tutto il lavoro che viene fatto nelle scuole di ogni ordine e grado. E quindi davvero grazie per, non solo per aver partecipato, ma anche per aver partecipato con impegno e con, eh, tanta, ehm, spendendo tanta energia, perché si vede che dietro a tutti gli elaborati c'è un grosso lavoro eh, di affiancamento dei ragazzi e quindi eh, a tutti voi che avete partecipato davvero molte, molte grazie. Um, io inizierei... Eh, Antonella, scusa, andiamo avanti qua? Ok, uh, inizierei dicendovi un po' i criteri con cui abbiamo lavorato. Innanzitutto, se vuole venire anche Marco e Giovanna. Giovanna, che sono stati insieme a me membri insieme a Antonella, um, dobbiamo dire che la, eh, la commissione, la giuria è stata rappresentata da tutti noi, in più c'è anche un, un esperto professionista esterno ad UNIFI e la composizione della giuria è molto eterogenea perché eh, ci occupiamo di cose diverse eh, e si va dai docenti, ricercatori, amministrativi e anche grafici, esperti di marketing che hanno valutato i vostri elaborati da più punti di vista, quindi non solo dal punto di vista strettamente scientifico, ma abbiamo voluto dare una definizione molto ampia del concetto di divulgazione e capacità, come diceva la prorettrice, di comunicare all'esterno queste eh, vostre riflessioni. Um, I progetti uh, dovevano essere presentati sotto varie forme, molti di voi hanno partecipato con testi scritti, soprattutto ai livelli più alti uh, degli studenti universitari e poi via via anche attraverso artefatti, attraverso fumetti, attraverso disegni, lavori grafici, esperimenti e addirittura video e, strumenti e altri strumenti scientifici. La giuria ha valutato la coerenza quindi quanto il vostro elaborato rispondeva effettivamente alla chiamata e quindi al bando eh, che abbiamo pubblicato, che era appunto sulla scienza per la pace e lo sviluppo, quanto fosse originale e quindi l'originalità possiamo valutarla perché da un punto di vista originale a quell'oggetto di studio e di osservazione, oppure perché utilizza una tecnica originale. Uh, l'intelligibilità del progetto, questa parola magari un pochino più difficile eh, per i bimbi più piccoli, ma che cosa vuol dire? Che il progetto anche ad un non, a un non esperto risultava chiaro, risultava comprensibile ed è un po' anche questa un po la sfida dell'Accademia, dell dell'Università, quella non solo di divulgare le cose con i paroloni o con eh, eh, i grandi eh, concetti no, di cui in qualche modo ci facciamo promotori e eh, divulgatori, ma dirlo anche in maniera semplice. Dirlo in maniera che tutti, indipendentemente da quello che Lucia ci diceva, no? uno dei livelli eh, del nostro benessere è anche il livello di scolarizzazione, ma chi questa scolarizzazione elevata ancora non ce l'ha o non la potrà mai avere è comunque un nostro interlocutore e quindi meritevole di essere raggiunto dai prodotti della scienza. Quindi quanto erano intellegibili e comprensibili i vostri progetti? La qualità della realizzazione, anche artistica, eh, e oltre che eh, scientifica e la rilevanza divulgativa, quindi quanto fosse stato importante anche per Open Lab il servirsi dei vostri lavori per poter divulgare questo tema alla popolazione. La, la giuria vi ho già menzionato, abbiamo avuto il nostro presidente Marco Benvenuti, eh, presidente la professoressa Antonella Salvini, 
qua abbiamo avuto appunto Marco Benvenuti, eh, Giovanna Fascini, Marco Panichi che invece al momento oggi non è potuto essere presente e la sottoscritta. I premi per tutti, veniamo al momento invece più emozionante. Allora, che cosa vincono eh, i premiati di questa edizione 2024? Il terzo classificato ha una gift card del valore di 75 euro per l'acquisto di libri o contenuti multimediali, il secondo da 100 euro, il primo classificato da 150 euro. Per tutti voi che avete partecipato, indipendentemente dal, eh, dal risultato, riceverete dei gadget Open Lab Unifi per la vostra partecipazione. Si va? Mm. Pronti? Ok. Il tema l'abbiamo riportato, immagino che lo conosciate ancora meglio di noi perché quando si partecipa a un bando il tema lo si spacchetta da tutti i punti di vista, parole chiave, intuizioni eh, e davvero eh, quindi eh, quest'anno la sfida era quella di ricollegare il tema della scienza a un tema che abbiamo visto molto importante per la storia del, dell'umanità che è la pace e lo sviluppo. Le categorie, partiamo, categoria delle scuole, studenti delle scuole primarie. Ce ne abbiamo qui? Ok, benissimo. Le classi che hanno partecipato sono una classe terza dell'Istituto San Giuseppe dell'Apparizione e ringraziamo la docente Francesca Storri. Um, ha partecipato con un testo, complimenti davvero. <ride> ha partecipato la classe prima B eh, della scuola Puccini Nord Prato e ringraziamo la docente Simona Sgherri va bene e ovviamente anche gli altri insegnanti che hanno collaborato qui c'è il nome della, degli insegnanti che ha proposto l'elaborato ma tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione degli artefatti, dei manufatti le classi prima A, seconda A, terza A, quarta A e cinque, eh, quinta A della scuola primaria Villa La Fonte dell'Istituto Falcone Borsellino di Sesto Fiorentino. Grazie alle insegnanti Gloria Gigli e Francesca Pani. Ok, allora vediamo. Allora, gli elaborati sono stati eh, questi. Il, la scuola, una scuola ha presentato un lavoro sul segno uguale, ehm, un concetto molto utilizzato, ovviamente un concetto chiave della matematica, ma che è stato poi utilizzato anche per comprendere meglio il concetto di uguaglianza. Eh, attraverso poi le, il lavoro presentato è stata una presentazione in powerpoint di tutto il percorso realizzato e soprattutto eh, un lavoro corale di eh, ricostruzione eh, di quello che è stato fatto, di una riflessione di tutti i ragazzi e le ragazze, dei bambini e delle bambine su che cosa vuol dire eh, uguaglianza. Un altro eh, lavoro che è quello appunto della scuola Puccini è la realizzazione di un robot eh, che eh, in qualche modo abbia tutta una serie di programmi che consentano di eh, entrare, eh, di portare avanti il concetto di sviluppo e di pace dal programma scacciaguerre a quello piantare alberi, un robot insomma che non è solo quello che ci aiuta per meccanicamente compiere delle azioni ma che ci possa servire per risolvere tanti problemi del nostro pianeta. Un altro elaborato, quello della del, scuola del Villa La Fonte, invece si è trattato di un insieme eh, di lavori arti, di artigianato o anche per lo sviluppo di abilità manuali eh, da parte di, le, delle classi che hanno partecipato e quindi anche il eh, riflettere intorno a questi tre pilastri, l'uomo e la scienza, la scienza è indispensabile se l'uomo ne fa un buon uso e hanno presentato appunto il, il powerpoint di restituzione di questi elaborati. Quindi, 
Al terzo posto la scuola primaria Villa La Fonte, che si aggiudica il terzo premio. Eh, abbiamo una rappresentanza della scuola, l'insegnante... Oh, le faremo avere. Ah, benissimo, allora un applauso all'insegnante. Gloria Gigli, piacere, ecco. Allora, venite davanti. Premia la professrice e Sara Martini. Grazie. Grazie mille, bella Laura. Grazie a lei. Bene, grazie e un saluto anche a tutti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato e eh, che hanno ottenuto questo terzo premio. Veniamo al secondo classificato. Classe Prima B Scuola Puccini Nord Prato con una votazione di 218. Ma siete forse voi? No. Io sono contenti, ma no. <ride> Abbiamo una rappresentanza? No? Bene, anche questo glielo faremo avere. E allora? Chi sarà ecco, sì. È con enorme gioia e con tanti complimenti. Eh, io sono anche un pochino facile a commuovermi, ma quando ho letto il vostro elaborato non vi nego che mi sono molto commossa per quanto siate arrivati poi a, come conclusione eh, del vostro lavoro, hm? perché avete lavorato sul concetto di diversità, ma perché bambini siamo tutti uguali? Come avete concluso il vostro lavoro? Oh, siamo umani, allora chiamiamo i primi classificati dell'Istituto San Giuseppe eh, della classe terza che si aggiudica il primo premio con una votazione di 236 punti. Allora, guardiamo adesso invece più grandicelli come si sono comportati. <ride> allora, abbiamo come partecipanti alla sezione scu studenti scuole secondarie di primo grado. Ok, abbiamo, eh, magari segnalateci anche se, eh, se siete presenti. Um, Diego Andreotti della scuola Marconi Roncalli di Pistoia. Diego c'è? No? Eh, la classe prima B dell'Istituto Comprensivo Altiero Spinelli di Scandicci e la professoressa Lara Pantani. Ci sono? Ok. E la classe seconda D dell'Istituto Comprensivo Altiero Spinelli, sempre di Scandicci, sempre con la professoressa Lara, Lara Pantani. Okay. Eh. Va bene, allora vediamo i risultati, questi sono gli elaborati presentati, abbiamo la danza dei colori presentata da Diego Andreotti, un esperimento che in qualche modo rappresenta eh, l'incontro dei colori e le trasformazioni grazie alle nostre relazioni sociali. 
l'istituto comprensivo nella classe prima B ha lavorato invece su alcune domande chiave sul concetto di scienza e di pace e di sostenibilità presentando un powerpoint con tutto il lavoro realizzato e la classe seconda D eh, ha realizzato un gioco ehm, realizzando delle card con delle biografie delle scienziate che eh, hanno lavorato, che si sono in qualche modo contraddistinte in più campi del sapere e della scienza e che hanno avuto un ruolo importante anche se non sempre noto o riconosciuto da premi. Um, la classifica è questa, terzo classificato Diego Andreotti, secondi classificati la classe prima B eh, del, dello Spinelli e prima classificata la classe seconda D, quindi quella delle carte. Un applauso a tutti, faremo avere i loro premi. Veniamo alle scuole secondarie di secondo grado. Um, abbiamo la partecipazione del liceo artistico di Sesto Fiorentino con la docente e la professoressa Lizzadro, che immagino sia presente, benissimo, che ringraziamo, eh, hanno partecipato non eh, con un unico elaborato ma con elaborati presentati da ciascuno studente delle classi quinte, quindi anche un lavoro molto sfidante perché prossimo alla maturità in un anno particolare, quindi davvero grazie per il vostro ulteriore sforzo e impegno. Lavori grafici, Uh, poi abbiamo avuto la partecipazione di Alessio Bonci della seconda D del liceo scientifico Castelnuovo di Firenze che ha realizzato un video. Abbiamo Alessio? No. Poi abbiamo un'altra classe che invece ha partecipato con un lavoro collettivo dell'Isis Giorgio Vasari di Figline Incisa, Matilde, Pietro, Giulio, Mattia, Lina, Marco, Niccolò, Francesco, Giacomo, Clarissa e Tommaso insieme alla docente, ai docenti, alla docente professoressa Angelini e alla dottoressa Eva Leforatti, educatrice, con una striscia di fumetti. E poi la partecipazione di Flavio Giliberti del liceo scientifico Rodolico di Firenze. È presente? No. Però, allora, eh, qui dobbiamo fare una piccola distinzione. Gli elaborati. gli elaborati, innanzitutto gli elaborati dell'Istituto del Liceo Artistico sono elaborati eh, grafici che hanno esplorato ciascuno studente in maniera eh, libera, sceglieva una prospettiva da cui guardare il tema del, del concorso e quindi eh, questi sono eh, gli elaborati che sono arrivati, Aurora, Michelle, Chiara vedete che ciascuno ha dato una sua interpretazione, Martina, Matilda, Eva, Linda, Alexander, Shara, Ops. Ecco, questi sono i lavori, vedete si spazia dal gioco al lavoro grafico. Um, il lavoro invece di Alessio Bonci è un video di... Eh, realizzato in un laboratorio, nel laboratorio immagino del liceo, eh, di riflessione sul concetto di umanità, di essere umano e di mondialità e di come questo è collegato anche alla scoperta scientifica eh, e poi eh, l'Istituto Vasari ha partecipato con un, uh, un fumetto con una striscia, appunto, un, un fumetto realizzato eh, nell'ambito appunto di educazione civica all'interno del modulo di matematica, eh, sull'importanza del, della matematica. Ehm, vediamo dunque la premiazione. Abbiamo deciso come giuria di riconoscere eh, un premio particolare all'impegno, un riconoscimento davvero per la partecipazione, ehm, per l'assidua partecipazione a questo concorso e anche per aver dedicato in maniera puntuale dell'energia alla realizzazione degli elaborati. Non sono stati dei prodotti che la scuola aveva già in seno e che in qualche modo ha valorizzato in vista del concorso, ma è stato proprio un lavoro pensato ad hoc per partecipare a questo bando in un anno appunto particolare. Quindi, Grazie e diamo un riconoscimento speciale al liceo artistico di Sesto Fiorentino e alla professoressa Lizzato. La motivazione 
la complessità, la continuità della proposta didattica, l'approfondimento negli aspetti scientifici uniti alla qualità dei lavori grafici. Complimenti davvero, ragazzi e ragazzi. in bocca al lupo per l'esame. Veniamo poi ai, le, eh, ai tre classificati della stessa categoria. Al terzo posto le classi terza e quinta dell'Isis Giorgio Vasari di Figline Incisa Valdarno. Ci sono? Perfetto. Venite, vi aspettiamo. Matilde Sinanai, Pietro Adami, Giulio Borsi, Mattia Boschi, Alina Brandani, Marco Di Ienno, Niccolò Masi, Francesco Mealli, Giacomo Mealli, Clarissa Pascini e Tommaso Schettini. Complimenti. Secondi classificati è un lavoro singolo di Flavio Giliberti con una votazione di 203, eh, non l'avevo mostrato, ed è questo del liceo scientifico Niccolò Rodolico. Un applauso per Flavio. No. Al primo posto Alessio Bonci con il video Essere Umano, con una votazione altissima, 239 punti. Ok, andiamo avanti. Studenti universitari, ne abbiamo qua dei partecipanti della categoria studenti universitari? Perfetto, bene. Abbiamo, hanno partecipato Andrea e Florea, con un testo, tutti e tre, eh, due hanno mh, la, mh, partecipato con un testo, con un racconto a base scientifica eh, e uh, un altro invece un lavoro grafico. Uh, Andrei Florea, appunto del corso di laurea in ingegneria informatica, Jacopo Imbesi eh, del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, Franciola Carai, eh, Franciola forse, Franciola. Okay. Corso di odontoiatria e protesi dentaria. Um, vi ringraziamo perché i vostri lavori sono stati mh, da noi apprezzati, ma soprattutto non solo aderenti alla disciplina che state studiando, ma credo che l'aspetto anche più promettente sia il fatto che vi siete posti delle domande che vanno al di là della singola materia che state approfondendo nel vostro corso di studi. Quindi grazie davvero per questa ampia prospettiva che avete dato al tema della fascia e dello sviluppo e il collegamento con il sapere scientifico. Questi sono eh, gli elaborati, alcuni estratti del rapporto, della relazione di Andrei Florea, dal titolo Incubi e sogni, una breve apologia della scienza, in cui si trattano tanti argomenti, dall'importanza anche politica del concetto di Nobel, a chi viene attribuito il Nobel, fino a, a passare dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità. Uh, Jacopo Embesi, uh, un lavoro in, inglese, in lingua inglese, How does climate change affect the human environment interaction? 
e eh, anche in questo caso sul concetto proprio di, di sviluppo eh, dell'uomo e della società e come questo possa essere portato avanti eh, attraverso una riflessione sul cambiamento climatico. Il terzo elaborato di eh, Franciola Carai invece è un artefatto, eh, un artwork, una sorta eh, di scratch art, eh, no? e con, eh, una sorta di eh, graffito eh, volto proprio a rappresentare eh, l'unione dei vari saperi scientifici e soprattutto l'etica che in qualche modo guida, deve guidare la scienza verso poi il contrasto al, alle guerre e alla distruzione. Vediamo, terzo classificato, Jacopo Imbesi. Secondo classificato, Francia Lacarai. Complimenti. Te la sente di dire due parole su quello che ha voluto rappresentare? Va. Allora, eh, non so se si è capito perché era un po' confusa anche la mia idea all'inizio quando l'ho fatta. Allora, eh, siccome stavo studiando una certa materia in quel periodo, che è istologia, e che è una, dicendolo in breve, è una materia che permette di studiare le cellule e i tessuti, in pratica il concetto, siccome l'idea alla base era il contributo delle varie discipline per portare alla pace alla fine, l'idea era che tutto partisse da queste cellule che sono poco sviluppate, che rappresentano gli scienziati, ognuno nel loro ambito del sapere, che pian piano danno il contributo alle persone che eh, le acquisiscono e quindi le cellule che sono poco sviluppate cominciano invece ad acquisire un certo sviluppo finché non assumono una certa consapevolezza che le porta poi a prendere delle decisioni, a conoscere meglio il mondo e a influenzare anche quelle che sono decisioni politiche, cioè la figura che è dietro sullo sfondo, dovrebbe, che è un po' dorata, dovrebbe rappresentare il potere e quindi in qualche modo le conoscenze della scienza dovrebbero scardinare quelle che sono le idee bigotte ecco, del, del potere e fare qualcosa di sostenibile da questo punto di vista. classificato Andrei Florea del corso di laurea in ingegneria informatica complimenti ecco se magari ci vuol dire anche lei quello che per chi non ha letto l'elaborato um, beh io mi sono concentrato ho voluto concentrarmi eh, molto sul concetto di eh, educazione e quanto sia importante per non solo promuovere la scienza eh, ma anche la, la pace perché la scienza io lo vedo come il più grande eh, esercizio di democrazia che l'umanità può, può fare perché la scienza la possiamo, fare, eh, la possiamo fare tutti ovviamente bisogna studiare tanto per poter fare scienza ma ci sono anche progetti di eh, quelli che si chiamano citizen science in cui tutti possiamo partecipare e, eh, nella scienza non c'è, ehm, cioè, la, la scienza rifiuta l'autorità, non c'è, eh, i concetti sono giusti, ehm, se sono dimostrati giusti, se si arriva a un consenso eh, appunto in modo eh, scientifico, non perché qualcuno dice che, quindi ehm, lo vedo come un grandissimo esercizio di democrazia e la democrazia ehm, è ciò che ci può portare ehm, alla, alla pace. E questo. Allora, prima di fare una foto con tutti i partecipanti che invitiamo qui, volevo ricordare sia chi è presente in sala, chi ci segue da remoto, che vi aspettiamo il 12 e il 13 giugno dalle 18 alle 23 per tutte le attività di divulgazione e poi a, sesto, il 13 settem eh, scusate, poi a settembre il 13 settembre 
in Via La Pira il 18 settembre al Campus delle Scienze Sociali. Il 13 giugno alle 18.30 al Campus di Sesto e Fiorentino avrete la possibilità di osservare nei due giorni i vostri lavori esposti. Quindi tutti i visitatori vedranno i vostri lavori quando verranno a seguire le diverse attività. Quindi portate parenti, amici, così oltre a divertirvi gli mostrate i vostri lavori. E soprattutto alle 18.30, come hanno fatto ora i due studenti dell'Università, anche loro, ma tutti voi, avrete la possibilità, eh, studenti, insegnanti, di darci la vostra impressione, il vostro racconto, la vostra interpretazione del lavoro fatto, in modo semplice e spontaneo. Quindi vi aspettiamo per una serata insieme. E allora, buona scienza estate a tutti.